kichwa cha somo leo kinasema vigezo au alama za kanisa zuri kibiblia vigezo au alama za kanisa zuri kibiblia e, katika vitu ambavyo Mungu aliviadhimisha Kristo aliviadhimisha taasisi aliyoiweka Kristo kubwa kabisa mbele zake ambayo ni ndio ilimleta hapa duniani sio kuja kutuletea kutujengea barabara nzuri na makazi mazuri na hivyo vitu vyote vinatoka kwa Mungu lakini lengo kubwa kabisa kabisa alikuja kujenga kanisa lake ambalo ndio nuru na ya ulimwengu eh. kwa hiyo kuna makanisa mbalimbali mbali, mazuri na mabaya Leo tutaona sehemu ya kwanza Biblia inatuambia nini ili kusudi uweze kujua ni wapi ule neno la Mungu katika lile kanisa. Eh? Leo tunaona vigezo vya kibiblia vya kanisa zuri. Afu wiki ijayo tutaona somo kama hili lakini kinyume chake vigezo vya kidunia. Dunia yenyewe inaposema eh, watu wenye macho ya kidunia wanatafuta nini katika kanisa. Tutaliona leo Biblia inasema nini? Na upande wa pili tuangalia. Ningeza kuyafundisha kinyume nikaanza na dunia afu nikaja kibiblia lakini nikasema pana. Kwanza tuanze na kibiblia zaidi afu kidunia tutakuja baadaye. Eh, mtufungue kwa maandiko tusome kutoka katika kitabu cha eh kwenye agano jipya, kwenye ile agano jipya. Kitabu cha Timotheo wa kwanza. Biblia inasema hivi Timotheo wa kwanza eh mwishoni mwa Biblia kulia zaidi mwa Biblia yako pale na hivyo vitabu vya Timotheo wa kwanza na wa pili basi Timotheo wa, wa kwanza 3:15 anasema hivi Lakini Timotheo wa kwanza 3:15 Lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai nguzo na msingi wa kweli E, kulingana na neno la Mungu kanisa ndio nguzo na ni msingi. Unapotumia neno maneno kama nguzo na msingi, unaongelea vile vitu ambavyo ndio kama vinashikilia kitu. Ndio uthabiti e, ulipo anzia ulipo e, simamia. E, ni, ni jukumu la kanisa kuwa chanzo cha kweli. Unajua ukitafuta definition maana ya neno kweli kibiblia jina lake jingine ni neno la Mungu sehemu nyingine hasa anasema tunaoka kusoma hapa kwenye Yohana 17:17 anasema hivi Yohana 17:17 anasema hivi uwatakase kwa ile kweli neno lako ndio kweli kanisa msingi wake mkubwa ni kuwa chanzo cha kweli ya neno la Mungu hivi vitu vingine vyote vitakuja kama secondary. Na uweza nikasema haraka haraka kwamba msingi kabisa wa kanisa zuri ni kuhubiri kweli ya neno la Mungu. Eh, hapo hajagusa ukubwa wa kanisa, mapambo ya kanisa, nyimbo za kanisa, uvaaji mzuri sijui wa mavali, mavazi ya utukufu na makofia ya wakuu wa dini zao na nyimbo na vitu vingi vingi vingine vyote ambavyo tutakuja kuviona wiki ijayo hapana Mungu hajagusa hivi ameangalia je kweli ipo neno la Mungu lipo wewe mwambie utazunguka utatembea huwezi sio rahisi sijui si, siko hapa ku, 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 ku. by the way sio kazi yetu kuhukumu wala utahukumu ni nani ametupa kwa lakini ni kazi yetu kusema kweli na mara nyingi wewe kwambie mtu akisema kweli anaona kama kahukumiwa Ukitamka kweli tu peke yake wanasema amenihukumu. Sasa hatimaye tuacha kusema sasa. Hapana, kazi yetu ni kusema neno la Mungu. Paulo anasema mniombee niwe kinywa changu kuweze kufumbuliwa, niweze kutangaza eh, eh, eh anasema eh, sifa za Mungu lakini hata kabla natumia neno the mastery. Eh, mastery eh, mystery of the gospel. Mystery sio mastery, mystery of the gospel na huwa nasoma King James kwa hiyo natafuta neno lake kwa ni kama nini mystery ni kama nini mafumbo maneno ya Mungu asiyoeleweka hayaweke ya, ya, wazi eh um, 
Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo. Mbona utangulizi? Nitakuja kwa vingine kama vime. Mathayo mlango wa kumi eh sitafungua pale kwa sababu mlango ni mstari maarufu sana. Mlango wa kumi mstari wa 32 na 33. Anasema hivi. Tafuteni kwanza ana mlango si mlango mlango wa sita. Anasema hivi. Tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake yote. Mambo mengine yote mtapewa kama nyongeza kama ziada. Si ndio? Ninataka kusema ni kwamba haki tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, ufalme wa mbinguni na haki yake yote katika taasisi zinazo zenye jukumu la kutupa hivi ambavyo Mungu amesema tuzitafute kwanza ni habari za kanisa. Kwa mstari huu tunataka kusema mimi kwanza ngoja ni ufunguo. Kwa sababu nimesema nime mlango wa kumi afu baadaye nikabadilisha. Tuende kwenye mlango wa sita pale. Mlango wa sita kitabu cha Mathayo eh so kama nimesema kabla tofauti bora nirudi anasema hivi eh hivi ni mlango wa ngapi? Kwa nimesema wa sita wa kumi. Wa sita sasa. 33 anasema hivi. Mathayo 6:30 basi utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa. Mungu anataka kusema kwamba mwanadamu ana mahitaji mengi kabisa. Kuna taasisi nyingi au kuna njia nyingi za mwanadamu kuishi maisha yake, kupata vitu vyake vinavyomfanya aishi kwenye uso wa dunia. Lakini anasema katika yote hayo eh le kichwa kwanza kabisa hakisheni kwamba unatafuta ufalme wa mbinguni kwanza na mambo ya haki ya Mungu. Taasisi nayo takiwa kutupa hayo mambo ni, ni, ni kanisa. Wewe kwambie ni jukumu lako na mimi na mtu yote ambaye anakii ana uchaji wa Mungu eh kuweka maisha yake kuweka maisha yake kutokana na msingi wa wapi anaweza kapata kweli ya neno la Mungu kwenye kanisa. Leo hii mtu uko radhi kuhama mji aliyokuwa naishi kuacha watoto wake aliyowazaa kuacha mume wake na ndoa yake kuacha mke wake na ndoa yake kuacha ndugu zake na akasafiri akaenda nchi kutafuta kazi ndio sio manake huyo mtu ukija kwenye tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni hapana hapo manake unaweza kusema tafuteni kwanza mahitaji ya mwili wenu kwake hapo kitu kilicho cha kwanza ambacho anaweza akaterekeza chochote kile akafanya chochote kile kwa ajili ya vitu kwa, kwa ajili ya kitu kimoja huyo mtu unaweza kusema kitu chake sio ufalme wa mbinguni ni mahitaji ya mwili wake ndio sio Mungu anatutaka tuwe kinyume na hapa uwe radhi kusafiri au kutafuta kufanya makazi sehemu ambapo unaweza kuwa karibu na kanisa ambalo litakupa kweli ya Mungu kama ambavyo una uwezo wa kusafiri kutoka hapo kusema nitafata kazi Singida nitafata kazi Burundi nitafanya nitafata kazi Rubumbashi nitafanya nini uwe tayari kufata kweli ya Mungu kama inapatikana basi kaa nayo hapo hapo hivi Huko ndiko kutafuta kwanza ufalme wa mbinguni najua ni maneno ambayo inaweza kama ni magumu hujawahi kuyasikia hujawahi kuyasikia kusikia kwamba mtu E, kwamba ni, ni, ni ajabu yani kushangaa kwamba mtu ana uwezo wa kuacha mtoto wa mia hata wa wiki tatu hata wa wiki mbili akafata elimu akafata shule akafata kazi akafata e, aka, amechagua siji kwenda ku, kazi yote ile ilitupasa ili katika uhalisia Mungu akisema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni tuweze kuacha vingine vyote kufata hicho kitu. Ndio hivyo. Uwe tayari kwa mfano unaweza kutoka hapo umepangiwa kazi hema ambapo unajua hakuna neno la Mungu, hakuna kanisa maeneo hayo. Uwe tayari kutokwenda kwa ajili ukae karibu na kanisa linalokuambia kweli ya Mungu. Ndicho Mungu anachosema. Najua ni ngumu sana kwa walimwengu ambao hawakuwa baba yake hakula ilo neno, bibi yake hakula ilo neno, baba babu ya, wote alafu uka, tukalisikia leo tukaisi kwamba ndio kweli itatuia nguvu lakini ndio kweli haijalishi kwamba kizazi kicho kutanguliana cha nyuma cha nyuma hawakusema sisi tunaweza tukasema ndio kweli ndicho Mungu anacho tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake yote wekeni kwanza e, kambi yako kari, karibu na kweli ya Mungu na neno la Mungu kabla ya vitu vingine vyote ni maneno mabaya sana 
<laughs> Inaweza kwa ni kama neno magumu lakini ndivyo alivyo. Eh. 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 Hem tusome tusome kutoka katika katika kitabu cha okay mimi tutaenda kwenye maandiko nimalizie tu kuna nini nimalizie tu kufafanua hii hoja ili tuende kwenye vipengele kadhaa huwa napenda kugawa somo katika vipengele vidogo vidogo ili kusudi tuweze kuelewa hasa eh eh kwa hiyo leo hii mtu tuko tunaangalia vigezo ambavyo Biblia inatupa neno la Mungu natupa ili kusudi ni wapi tuweze ku, eh, kujifunza neno la Mungu kwa budu eh, kanisa lipi ambalo tunaanza kuweka makazi yetu eh, sio leo hii vigezo tu huyo kama nilivyosema vigezo vya sasa hivi ni ya watu ni eh kichwa kwanza hapo tunaweza kusema ni majengo eh majengo mazuri yanang'aa unaweza kaliona hata ukiwa kilomita ngapi zuri kiasi gani haijalishi hayo majengo mazuri wa ma freemason wanayo kuliko hata 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 ambayo watu wengine wanayo pili ni wingi wa watu watu wote wanalikubali hawalikubali eh mtende katika kitabu cha matayo mlango ule wa saba mstari ule wa wa, wa, wa 13 anasema hivi msikilize ile maneno wewe wame uwe tayari kujifunza maneno ambayo hukutegemea hata kwa sababu Yesu anasema fikra zangu sio fikra zenu njia zangu sio njia zenu yani msitegemee kwamba tutafikiria sawa sawa mimi na ninyi Mungu angekuwa anafikiria sawa na wewe na mimi wote aidha tungekuwa ni Mungu au wote tungekuwa wanadamu lakini yeye ni Mungu kwa njia zake lazima zikushane na zetu na zetu na sisi lazima za kwetu zimlingane yani zimfuate sio yeye atufuate eh leo hii watu wanataka fikra zake kanisa analotaka au kubwa yote tunaongea habari za kanisa kwa ukubwa wa kanisa majengo na nini vitu kama hivyo program zake za dini mbalimbali viteka uchumi e, kanisa hili halina viteka uchumi vitu kama hivyo hayo ni mawazo ya wanadamu kwa hiyo wanataka mawazo ya Mungu mipango ya Mungu kuhusu kanisa ifanane na ya mwanadamu anayefikiria viteka uchumi na ukubwa na nini Mungu anasema hapana wewe unafikiri hivi mimi nafikiria hivi wewe utoke huku uje kwangu Maneno ni kweli sio kweli. Hiyo ni kweli. Mathayo 7 anasema mstari wa 13 anasema hivi, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Hivi Mungu alishawahi kuagiza watu kwamba waende wakatafutie wingi wa watu ili kusudi waabudu. Anasema hapana, tafuteni mlango mwembamba. Udogo. Sio sio kigezo pekee. Nikieni nikakuta kuna ukubwa upo lakini kuna Biblia wanahubiri Isaya, wanahubiri kumbukumbu la Torati, wanahubiri ufunuo, wanahubiri kila sehemu. Nitasema okay. Kigezo cha kwanza ni kweli ya neno na Mungu. Lakini hii kanuni anasema ingieni kupitia mlango ulio mwemba. Maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni. Unafikiri huu pana un, anasema anasema hivi nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani nao waionao ni wachache. Wewe tukasema hii mistari tuliyosoma kwamba ina uhusiano na kanisa lipi ambalo mtu analipitia kumtafuta Mungu. Hakuna uhusiano. Anaposema mlango ni mpana, eh wanaoingia humo ni wengi na wanaenda kwenye upotevu na mlango ni mwembamba na umesonga wanaopitia wachache wanaenda kwenye uzima wa milele. Uwezo kuniambia kwamba ina uhusiano na kanisa hii na, hu, na huduma ya kiroho ya mtu? Ndiyo, ndio context yake. Hapa haongelei labda chama cha siasa utakacho eh ingi tafuteni epukeni kuwe kwenye chama kikubwa kidogo cha siasa. Eh ingieni kwenye chama kidogo cha siasa kile kikubwa ni cha hatari, si cha anachoongelea. Eh usiende utafuteni shule kubwa chuo kikubwa chenye maarufu mkubwa ambacho watu wote wamesoma mkiepukeni ena kwenye kae kadogo, si cha anachoongelea. Tutafsiri maneno tuelewe. Hapa naongelea upotevu wa uzima wa milele upotevu au uhai na uzima wa uzima wa milele Hapa naongelea ni wapi roho yako umeiweka ni wapi roho yako e, inalishwa Kiroho 
na 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 yeye wake mbona kama mna, mna kwa mnatafakari sana au mnakuwa mmesusa nadhani mmetafakari mimi mmesusa haya twende katika pengine kwa hiyo unaona kwamba uh, unaona kwamba unaona kwamba Mungu anatahadharisha wazi wazi yani misali mingine iko wazi wala uhitaji kuitafsiri ukasema iko wazi ni, ni, ni ukiona kuna ukubwa unaingili watu wanaingia humo na wengi wanaingia humo na ni masuala yanayohusu uzima wa milele mambo ya kiroho unjue kwamba hiyo ni sehemu ya hatari hicho anachokutamanisha eh kweli kabisa eh tuli katika zile hoja hoja kwanza inasema vigezo au alama za kanisa bora au sahihi za kibiblia biblia inatuambia nini ni kina poi na kwenye kanisa nitafute kitu gani e, hoja kwanza inasema kuhubiri kweli bila kubakiza kanisa usiangalie yale majengo usiangalie kuna makanisa kuna makanisa yanaimba jamani eh kama ungelea habari za kuimba ukifika pale unafikiri umeenda studio sauti zimechuja eh wanarembwa na macho wanapendeza ninayo hapo ya penda mbinguni na macho yanakuwa yanaregea regea eh huko siko kwa kutafuta neno la Mungu nakwambia haina ubaya kuangalia hizo nyimbo sina maana kwamba toka hapa lakini isiwe kwamba nitaenda kwenye kanisa mambo nitawakuta wanaimba live ndio nitakuwa nimepata nani hapana hoja kwanza nasema kuhubiri kweli bila kubakiza unajua kwa makanisa mengi na yajua na yajua labda ni hajafanya hizo eh, tafakari sana wanaweza kuhubiri kweli nusu nyi wanabakiza mengine hawagusi eh sehemu nyingine hawaigusi hu, hu, huwezi ukagusa hiki huwezi kugusa hiki tutaongelea wokovu tutaongelea roho mtakatifu na nini lakini mambo mengine hatuwezi Eh. Em, 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 ulize, huo ni mfano wangu wa siku zote. Leo hii ni kanisa gani ninaweza nikasimama mbele nikasema si wapi wanawake ruhusa ya kuhubiri? Halipo. Hata kama ataenda akakwambia ukweli atakwambia nini wa mambo haya, lakini huku mwingine anahaweza anasema kuhubiri kweli bila kubakiza lolote. Twende katika kitabu cha Matendo mitume tuangalie. Ni maneno machache lakini ya msingi. Tena mtume 20:27 anasema hivi. Tena mtume 20:27 mimi nimeshafika pale naye anasema hivi. Kwa maana Paulo anasema sikujiepusha na kuwahubiria. Kuhubiria kunatakiwa kufanya kazi ya kwa kuhubiri ni kanisa. Ni habari za kanisa. Kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Biblia ya King James anasema the whole counsel of God kusudi lote la Mungu bila kubakiza vipande Unaangalia ambapo mtaenda kazi yenu ni kusifu baba mkarudi nyumbani Hapo kusudi la Mungu linatimia sana Na kuambiana maneno mazuri kudanganya na baraka za uongo uongo alafu wale wanaokuambia wanadanganya baraka za uongo uongo wanadanganya kweli njoo miaka kumi baadaye ni maskini zile zile wakianza na mchungaji wao Ah na nadanganya na Yaani makanisa yanayohubiri baraka zilizopitiliza baraka inatangaza baraka huwa maisha yao yana baraka hakuna kwa sababu ni za uongo ni za uongo mimi nikija hapa nikwambia Mungu anabariki Mungu anainua Mungu anashusha inategemea jinsi tutakuwa tembea na Mungu wako kama anabariki wewe anabariki lakini siwezi kukwambia siwezi kukufuta kwamba pia kwamba Mungu anashusha ambao hawajampendeza ha, 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 katika njia zao Eh? Hilo ndo kusudi lote anakuambia ana baraka, anakuambia na laana za Mungu. Hiyo ndo kusudi lote la Mungu. Unamwambia kulia na mayo kushoto. Wao wanataka kuambia tu upande mmoja, tu peke yake. Hilo sio kusudi lote la Mungu. Anasema hivi, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote ambalo Roho Mtakatifu ameweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Mungu anasema hili kanisa E, la, lazima ujue kwamba limepatikana kwa gharama ya damu ya Yesu Kristo kwa uhai wake na mitume wake eh kwa hiyo 
sio sehemu ya kwenda kufanya mbwembwe sio sehemu ya kwenda kufanya biashara hiyo kanisa limekuwa ni sehemu ya biashara chipu kabisa ya watu wanafanya biashara makanisani vigezo vya kanisa zuri kipipi sio vigezo vya kanisa zuri sio kanisa ambalo linda vipi lina program zinaitwa program mbalimbali e program ya vijana program ya wafanya biashara program ya ya watu hapana Mungu anataka wana tunaposimama mbele za Mungu tunasinki tunafanana mbele za Mungu hakuna kijana hakuna mzee wewe kwambie ki ukweli kabisa kanuni za utakatifu za kijana ni kanuni za utakatifu za mzee ni sawa kanuni za kuhani ni sawa sana kanuni za mwananchi tu kawaida mbele za Mungu M20 mbele. Biblia inasema katika Timotheo wa pili mlango ule wa nne eh, ule mstari maarufu kidogo kwa maana kwamba eh, watu walishausikia sikia na wao watakuwa walishausikia inajua najua nikiusema hivyo hujaugundua ni upi. Timotheo wa pili nne anasema hivi. Timotheo wa pili nne anasema mstari wa tatu. Anasema hivi maana utakuja wakati watakapo anasema hivi tuanzie mstari wa pili anasema hivi lihubiri neno uwe tayari wakati ukufaao na wakati usio kufaa karipia kemea na kuonya kwa kwa uvumilivu wote na mafundisho wote unaposikia neno wote anachomaanisha kwamba wewe fanya nena vyote ubiri vyote bila kubakiza hiyo ndio the whole castle of god Lihubiri neno wakati ufao na wakati usiofaa unajua anachomaanisha ni nini wakati ambapo nadhani kwamba wale watu watalipenda au wakati hawatalipenda ndicho anachomaanisha kwa sababu ni wakati unafaa wakati usiofa unamwambia muda wote unamwambia maneno mengi nayo kuhubiri sio kusema kwamba mimi ndio nayapenda sana lakini ninayokubali kwa sababu yametoka kwenye kinywa cha Mungu eh na naomba mtu awe anaelewa nishasema mengi tunayosema sio kwetu karibu yote sio kwetu ya bro kwa hiyo usiwe wasema yule mtu ananihubiria vitu ambavyo ah mfano somo kama la leo na la wiki ijayo wiki ijayo tunasema tutafundisha kama hili lakini tunaingia upande wa pili dunia lina dunia inaangalia nini sana inapoangalia kanisa zuri watu wa kidunia dunia watu wa kimlimi lakini kiroho eh so, uh, kanisa zuri kiroho wapi ni pere, wapi ni nikusanyike kuna mama nyingine hata tukamaliza kanisa ni kitu ambacho kinafanya vitu vingi lakini tunaangalia yale ule msingi wa kweli ule eh ile nguzo ile kile chanzo kiini cha cha hasa msingi wa, 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 na kiini na, na nguzo ya ya sisi kujihudhurisha katika ile kanisa somo kama hili ni somo muhimu kweli hutalisikia sehemu nyingine hutalisikia tusikia hapa eh kwa hiyo so kama hili nakuja kwa wakati kwa sababu ndo wakati wake kwa sababu halisikii na tunahitaji kujua leo hii mta a, a, ninahisi kabla hajapeleka mtoto wake shule fulani atafanya uchunguzi na utafiti kweli kwa, kwa shule nzuri hizi nini kituo ni je walio maliza wanapata kazi hizo kama hivyo vyote atachunguza lakini ngoja lije swala la kanisa hakuna naye jana anaenda tu either iko karibu au aone uh, nime ndine ninampa uh, faida fulani za kimwili vile vile kuna baraka za kishetani zinapitia kwenye makanisa zipo tuna tu, iko kwenye Yeremia huko Yeremia aliwaambia watu akasema jamani Mungu anasema hivi hivi na hivi alafu msi anasema kwanza msinyunyizie marekea wa mbingu kinywaji eh, na sadaka za, kuta, za kuteketeza wale wayahudi wakamwambia wakasema hatuwezi kuacha kufanya hicho kitu tutaendelea kumnyunyizia malikia wa mbingu eh ambao ndio leo wanamuita bikira maria kwenye bibli hao wa dunia hii hatutaacha kwa sababu tulipokuwa tunamnyunyizia muda wote tulikuwa tunapata mvua na chakula tunashiba tulipojaribu kuacha tu kidogo ukame ukatupata na njaa ikatupata kwa hiyo tutaendelea na malikia wa mbingu wetu Manake kuna baraka za ki, za kiroho za kishetani shetani wanazipata. 
Hebu niambie watu wanaenda kwenye makanisa kwa mfano kama makanisa ya kina nabii Musa pale. Na wale wengine wa wakawe anaitwa nani huyu? Mamposa. Eh, wanapata baraka fulani za ki, za kishetani. Kuna wanaopata na uponyaji wa kishetani kabisa. Eh, kama ambavyo eh hiyo hiyo nitaigusa wiki ijayo kwa sababu ni ngosi japanga huyo mstari umekuja sasa hivi eh lakini itabidi ni ufafanue niende kwenye Yeremia 44 ni ni hupii mstari uko hapa ni mingi tayari kwa hiyo sio muda wa kwenda kwenye mstari mingi eh mtaenda katika kitabu cha ufunuo kwa hiyo wanasema wakati ufaa wakati usio ufaa yani kanisa zuri sio lile linaloenda kukwambia yani unayotaka kusikia leo hii kuna kanisa moja anaitwa si eliona kimaro anaenda anakuambia maneno yote mazuri unayotaka kusikia yote Hey, jamani na macho yanabadilika kidogo na ma... hey, jamani hey, vitu vizuri vitupu hawezi kakufungulia bibli hapana ni ni, ni ni kwa wakati mdogo tu eh hey. ni kwa wakati mdogo tu eh hey. bibli anasema ni heri jeraha za rafiki kuliko kubusubusu kwa adui Rafiki anaenda anaku yaani anakubana anakuongoza katika mambo ambayo sio mazuri ili kusudi kwa sababu rafiki anakutafutia leo mimi lakini adui anakubusubusa anakuambia hayo yako safi niendelea nayo eh haya na shida eh wewe unapendeza wewe bitu unapendeza wewe endelea tu hivyo hivyo tena ngoja ngoja kuambia kuna rafikodozi wengine huongeza na vingine ili kusudi upotee lakini adui eh, rafiki anaweza kama ni mtazi wako atakwambia hizo ndio unazofanya sio nzuri stack eh bora jeraha za rafiki kuliko kubusubusu kwa adui eh nani uko pamoja amen kama ni kama neno yasikuchoshe wala yasikatishe tabaka una ukiona huyawezi usiyakataye wewe usimu bana nitaendelea kuyajua tena pole pole jipe muda jipe muda jipe muda eh Unaona okay hili nimelisikia nimeelewa si nitampigia Mungu magoti aniwezeshe kuliweza hili. Na nenda tu pole. Hatuo kwa watu. Eh, mimi nasema katika kitabu cha Funuo. Eh, ufunuo mlango ule wa tatu kumi na nitaenda ufunuo okay, tatu kumi kwanza tuanzie ufunuo tatu kumi. Tutaenda kwenye agano la kale. Nasema hivi, ufunuo tatu kumi nasema hivi funuo mlango wa 3 mstari wa 10 eh akinena kwa habari za kanisa fulani dhaifu dhaifu la Philadelphia kanisa la Philadelphia eh mstari wa 10 anasema hivi kwa kuwa umelishika neno la subira yangu mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kujaribiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote kuwajaribu wakao juu ya nchi neno la subira Wewe kwambia maneno ya subira ni kama haya. Subira nini? Unajua subira unajua ni kazi ngumu sana ku maisha ya subira. Kwa mfano umeshikwa na njaa kali. Kule kuweza kuumilia njaa isikuleta isikuaibishi. Ni subira, lakini unakuwa unaumia, lakini neno la Mungu linakufundisha ku, 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 ku maisha ya subira. Eh. Yeah. Hebu katika kitabu cha Ezekiel mlango eh mlango wa pili na na tukitoka Ezekiel tuenda Yeremia wewe nikimbiza kimbiza kidogo nikimbiza kimbiza kidogo eh eh Ezekiel 3:12 anasema hivi Ezekiel 3:12 anasema hivi Anasema hivi eh Tuanzia tuanzia mstari wa 11 anasema hivi Haya enenda ukawafikirie watu hao Mungu anamtuma Ezekiel hiyo waliohamishwa kwa wana wa watu wako ukaseme nao sikiliza Ezekiel anatuma ukasemwe nao na kuambia Bwana Mungu asema hivi Ezekiel anatuma hilo ni kanisa inasoma neno la Mungu naomba mtulie msipeane asige kwamba watasikia au kwamba hawataki kusikia Mungu anasema kanisa nitakuwa ihubiri 
haijalishi hey, kwamba watu wanasikia wasikia kama unasikia basi mshukuru Mungu leo hii makanisa mengi yako ya, na yajua yalianza kwa mfano anaanza na makanisa hata ya kiokole yalianza kweli yana yanamsimama kweli ya kibiblia japo yalikuwa ni kizembezembe lakini <coughs> kidogo yalikuwa baadaye walipoona kama watu hawafananii hawa, fanani wakaacha eh Mungu anasema Ezekiel mimi imekutuma kama wanasikia sema nao hivyo hivyo kama niko kwambi kama hawasikii vile vile sema hivyo hivyo ungeza kusema ah kwa vile hawasikii basi si hapana eh anasema kwa mfano Ezekiel 3:11 na moja hiyo alikuwa anasema Ezekiel 2 anarudi nyuma kidogo Ezekiel 2:7 anasema hivi nawe utawaambia maneno yangu kwamba watakusikia au kwamba hawataki kusikia eh Mungu anasema haijalishi wanasikia hawasikii sema mimi nakuomba usikie ili kusudi mpendeze Mungu wako by the way wewe na Mungu wako mimi sina uhusiano nani ni wewe na Mungu wako baraka zako ni wewe na Mungu wako afya yako ni wewe na Mungu wako kwa mfano ikitokea ukawa na afya nzuri maisha yako mazuri mimi nitakuwa na usikaji si wewe una enjoy eh hey. sisi ni wajumbe tu na mimi na muda wangu wa kustruggle na nafsi yangu na Mungu wangu kama vile mambo na kusikizisha ndiko na jisikizisha na mimi. Hivi hivi. Eh, exact. Em tuende katika Yeremia, kama huko kwenye Ezekiel unaruka kitabu cha maombolezo katikati yao, unarudi kushoto zaidi kabla kufika Isaya pale kuna kitabu cha Ezekiel, amen cha Yeremia. Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 17 anasema hivi. Tumeona tumetoka kuona Mungu anamtuma nabii Ezekiel anamwambia bwana nenda kaseme nao. Utaka mbona unasema nao usiangalie kama wanasikia wasikii wewe sema kama ni injili ya kweli wewe iseme hivyo hivyo bila kama watu wanaikubali ni wanafika mia wewe sema wakifika watatu sema wakifika mia mbili sema wakibaki wakiba sifuri ongea kusendea sema na milima nicho nicho sema kama hawa hiyo ni kibiblia chapata hapo ujumbe zaidi hapo ana, ana, anatoka kumtuma Ezekiel huko nyuma na mtuma na, na nani na, na Yeremia anasema hivi haya basi wewe jifunge viuno ukaondoke biblia inaposema jifunge viuno manake ka ka chonjo yani pambana yani hapo hapo si mchezo eh yani sio lele mama ndio ba Kiswahili chake ni tasasa nen anasema kajifunge viuno ukaondoke ukawaambie maneno yote nilio kwa umuru Usifadhaike kwa ajili yao ni sije nikakufadhaisha wewe mbele yao. Unasema usibakize wewe sema vile vile kama nilivyo kutuma na ukikosea ukapunguza punguza nitashukurika na wewe. Mungu anamwambia. Leo hii Mungu anashukurika hawa wachungaji wengi wanao hupii uongo Mungu atashukurika nao zaidi kuliko waumini wao. Na makanisa yao. Ndio ilivyo unaweza kusema sasa mbona unamaanisha nini somo linasema nini alama vigezo vya kanisa zuri kibiblia ndio hilo lenye kuhubiri kweli ndio ndio yasema ambapo Ezekiel anaweza kasema e, Yeremia anasema leo hii tuna Ezekiel tuna, tuna, tuna Yeremia wanasema lakini watu hawataki kuwasikia hawataki kufungua haya maeneo hoja ya pili inasema kanisa zuri bila kujalisha ukubwa wake, vyo, majengo yake, programu zake, ukubwa wake na nini. Kanisa zuri mbali na kwamba linahubiri kweli bila kubakiza, kanisa zuri lina kazi ya kupinga mahubiri ya uongo. Haitoshi kusema kweli iko hivi na hivi. Lazima useme na uongo uko hivi na hivi. Ili kusudi uwaonye watu wasiende kwenye uongo. Hivyo vyote tunafanya hapa. Hivyo vyote hapa tunafanya. Eh ndio kusema kwamba atufanya atakuwa amenionea au ametuonea wote ambao tunafanya eh hebu tuende katika kitabu cha ufunuo mlango ule wa pili tuone usiwasema watu wengine wewe sema kweli Mungu anasema hapana wabainishe useme huyu ni muovu huyu ni mwongo huyu huyu ni 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 ni, 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 ni mbwa mwitu ndani ya, ya ngozi ya kondoo eh anasema katika kitabu cha ufunuo mlango ule wa pili mstari wa ishirini Funuo 2:20 anasema hivi. Funuo 
Ufunu wa mbili na tatu na irejelea sana kwa sababu Kuna makanisa saba Mungu alituma malaika wake Ile malaika kampa ujumbe Yohana Akiwa nawambia vitu vizuli Wanavu vifanya Kanisa zuli ni lipi Na wambia vitu vithaifu wanavu vifanya Leo naangalia vile vizuli Kwa sato naangalia vigezo vya kanisa zuli Nasa kakusa na vile mbago ni vibaya Lakini wale tuangalia vile vizuli e. Kwa fana nasema katika ufunu wa mbili Kishirini Akinena na kanisa moja la la la, pe, la pegamo eh 2020 anasema hivi Anasema lakini nina neno juu yako ya kwamba hapo ni ubaya wamridhia yule mwanamke Yezebeli yeye ajitaye nabii na kuwafundisha watumishi wa wangu na kuwapoteza ili wazini na kula vitu vivyo tolewa sadaka kwa sadaka Anasema kosa la hili kanisa la pegamo Pamoja mengine mwanamu Anasema walikuwa wameruhusu na bima na mke akawa anahubiria Alikuwa na tayeze be Hilo ni kosa hili Unaweza kuna yambia kwamba Hii hili onyo wanano pewa pegamo Makanisa ya leo hawawezu hawapewi na mungu Ah hawapewi Wanapewa Wanapewa Mungu hajaja kusema watu wasichezee rehema za Mungu na kimya cha Mungu akafikiri kwamba ndo Mungu basi kasahau kasinzi hapana Mungu halali wala asinzi Eh kwa hiyo walikuwa alikuwa amewasifu sifu kuna vitu walikuwa anafanya kanisa la actually ni kanisa la Thyatira e, kanisa la 4 alianza na Efeso kaja kanisa la Smena kaja kanisa la Pegamo akaja Thyatira akaja kanisa la Salidi akaja kanisa la Philadelphia akamalizia na Laodikia makanisa saba eh lile kubwa kabisa lile ovu kabisa la Laodikia alikuwa la mwisho hili nalo anamwambia jamani Thyatira mko vizuri lakini tatizo moja mna mmeruhusu mhubiri anawahubiri mwanamke anaitwa Yezebel ndio kosa leno unaweza kusema ilikuwa ni hilo kanisa tu peke yake lakini mengine yalikuwa sawa hakuna shida ilikuwa sahihi kuli kuhubiri huyo mwanamke anasema katika Timotheo kwanza mlango wa pili mstari wa 10 na eh, mstari wa 12 anasema si mpi mwanamke ruhusa ya kuhubiri yani kuna vitu vingi vya kumfanyia Mungu lakini sio kila alichokuzuia na kama alifanya Mungu usimuulize ulize maswali mimi ungeniambia leo nikatumia hekima za binadamu ningesema watu wote wahubiri lakini kwa vile Mungu kaandika sitamhoji sana kwani kwa nini hapana mimi nitafata kama alivyo nielekeza. Kweli kabisa. Na anawaambia haijalishi wanasikia hawasikii, wanakubali wakubali wewe sema. Ndicho anachosema. Eh. Kwa hiyo sio 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 Jezebel wa ufunuo mlango wa pili peke wa pili peke yake ni ni, ni sehemu zote kwa Biblia na mtuma Timotheo na mtuma Yesu mwenyewe ndivyo alivyofanya kwenye maovu. Alipo alipo alipokuwa na watu anawatuma mitume wake wale samina wao wote walikuwa, walikuwa wanaume. Eh. Yeah. Je, ni kwa nini? Kwa sababu ni kama ambavyo hivi wewe unaweza swali. Unadhani Mungu hapendi wanaume wawe na watoto na watoto? Anapenda watu, anajua watoto ni ni, ni sababu tu kwa Mungu, si ndio? Kwa nini hakuwapo uwezo wa kuzaa watoto? Aliamua watu mwenyewe. Hata kama wana wazaa lakini wanazaa kupitia kwa wanawake. Kwa hiyo ni kitu ambacho Mungu anaamua hiki ni cha kimaumbile hiki ni cha kiroho. Basi. Basi. Simulize. Kae ka, kafanya hivyo. Eh. Na tunaona eh tena katika kitabu cha cha Tito. Tuko kwenye ufuno twende twende kushoto kidogo utapita vile vitabu vya kina Petro na nani kuna Tito Tito kabla ya Timotheo kuna Tito Tito ana ana sura tatu tu kitabu cha Tito mlango wa kwanza mstari wa 17 anasema hivi Tito 1:17 anasema hivi Hivi ni kwa mstari wa 17 na ishara 16 Um, okay nafikiri nilikuwa sijaoandaa vizuri lakini nitaueleza kwa sababu naojua anasema hivi uh, 
Um, Najira, kuna sabo moja sabo. Okay. Alikuwa naongelea habari za watu wanaohubiri injili za uongo, injili za ma, za kuokolewa kwa matendo, kuokolewa kwa kwa tohara. Eh, anasema watu hao wanastahili wafumbwe vinywa vyao. Eh, yaani wakemee mpaka washifike sehemu fulani ili hizo injili za uongo zana maana wasiziseme tena. Kwa sababu so, ukimwacha nabii wa uongo akahubiri uongo bila kukemea uongo wake, hata ona sababu ya kuacha. Eh, anasema wanastahili wafumbwe vinywa vyao. Eh, vinywa vyao viweze kufumbwa. Eh. Eh. Okay, twende twen, mbele. Ah, uh, twende katika kitabu cha Warumi 16:17. Warumi 16:17. Tuko tunaangalia kitu kingine cha pili. Tunaangalia somo kubwa la vigezo au vipimo au alama za kanisa zuri kulingana na Biblia inayosema ambao lakini sio wengi wanaojali hicho kitu lakini nafikiri wewe uliko hapa unapenda kujua kweli Mungu anasema nini katika wapi kupeleke roho yako katika kanisa lipi eh kipengele cha kwanza tumesha kiona cha pili tunaona kanisa linalo eh lisilovumilia mahubiri ya uongo linayokemea na kuyakataa bali na kufundisha kweli lakini linalobainisha uongo hebu twende katika kitabu cha eh, cha Warumi mlango wa mwisho wa kitabu cha Warumi Sio kitu kabia kumaliza eh. Warumi Warumi 16 ndio mlango wa mwisho wa kitabu cha Warumi eh mstari wa 15 anasema hivi Warumi 16:15 <coughs> anasema hmm, hivi Kumina kumina sita, kumina saba. Warumi 16:17 Warumi 16:17 anasema hivi Now naisoma kwenye kinja msikosoe Kiswahili amekosea Nao I beseech you ninawata, ninawaomba eh na wasihi brethren eh ndugu katika Bwana kwa lugha nyingine anasema mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine which you have learned and avoid them anasema hivi ninawasihi eh ndugu katika Bwana brethren eh muabainishe mark them kwa mark ni kuwaweka alama wasema yule sio sawa eh wale wanaoleta mgawanyiko eh kinyume na kweli ya neno la Mungu ambayo ndio doctrine eh na kuwasema and avoid them waepuke yani msishirikiane wasiwe huwezi huwezi kusema kwa vile wao ni kanisa na hawa ni kanisa basi wote tuko pamoja anasema hapana ukishagundua kwamba anafundisha kinyume na doctrine kinyume na mafundisho ya kweli waepuke tengana nao na wabainishe waseme ni wale na wale na wale waepuke hiyo ndio kitu kanisa zuri inafanya kazi Yesu alisema ali, Yesu aliwabainisha mafarisayo aliwaacha hivyo aliwasema wazi wazi akasema ole wenu mafarisayo mnafanya hiki na hiki mnafanya hiki na hiki mnafanya yani akawasema kila kosa na ndio walikuwa wamejaa mafarisayo walikuwa wanafanya nini wanavaa mavazi marefu wana makofia marefu wana mikufu vi, eh, wa, wanasema wana matambua kwenye nguo zao wana hirizi wana vile vitu vyote tunavyoona kwa makanisa ya madini madini makubwa ndio hao hao wamefika mpaka leo Yesu anasema ole wenu Anasema jihadharini na watu wanaokuja wamevaa mavazi marefu na kusali sala ndefu. Anaweza kasali baba yetu mara kumi. Baba yetu leo mbinguni jina lako tukuzoea baba yetu leo mbinguni jina lako tukuzoea salama lia zinafika hata 300. Anasema jiepushe na watu wana namna hiyo. Eh, wabainishe na kujitenga nao. Bas. Mark them and avoid them wabainishe nime, nime, nimeenda kwenye King James kwa sababu ukisoma kwa Kiswahili nani ana Biblia ya Kiswahili hapo unaweza kusoma hapo ah mpaka uje ufike pale sasa haya jiandae wakati niko nasoma nitafuti waru hapo msenu kwa na usome alafu tutoe ukumbuke ah hoja hata tunasema kisha upata waanza kusoma angalia na Biblia sasa eh soma kwa sauti usikie ndugu zangu na wasihi Angalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza. Wafanyao fitina na mambo ya kukwaza. Kinyume na mafundisho. 
kinyume na foundation mimi jifunzi mjiepushe nao unaona sehemu nyingine anasema kweli lakini fitina hapo uone kama ni kama watu tu labda wa wa fitini fitini waambia waambia sio alichokuwa na maana alikuwa anasema tu watu wenye kuhubiri uongo eh ndio sababu niepuka kusoma kwa Kiswahili na lazima ujue Biblia yako wapi kumekosewa ndio kazi yetu kwa na macho ya kiroho unajua hapa amefundisha kitu mtu akitoka hapa akasoma pale rafikini vitu vingine kumba naongelea nyingine za uongo eh hoja ya tatu inasema udogo au uchache na kukataliwa na watu ni kipimo cha kibiblia kama kanisa halina watu yani ha, okay inaweza ikakubaliwa na watu wengi ndio hakuna mpaka lakini ninaonyesha kwamba uchache wa watu na kutokubalika na watu ni kipimo cha ubora wa kanisa kibiblia unaweza kusema imeandika wapi najua ni ngumu sana kuamini haya mambo e, lakini ukisikia neno limesema kwenye biblia na linarudiwa linarudiwa na liko wazi kuna haja biblia inasema kwa mfano tuliposoma pale kwenye matao matao 7 anasema je anasema eh anasema ingieni kupita katika mlango ule umeba hicho ni kipimo cha cha udogo eh lakini mtu ene katika kitabu cha ruka mlango ule wa sita anasema hivi ruka sita anasema hivi mstari ule wa ishirini na na sita anasema hivi ole wenu ninyi alikuwa anaongelea kwa kwa muktadha watu wa neno la Mungu watu wa dini anasema ole wenu ninyi watu wote watakapo wasifu ikawa ni kanisa ambalo linakubaliwa na watu wote eh. watu wanatoka mikoa na mikoa wanakuja kwenye hilo kanisa sikia anavyosema ole wenu ninyi watu wote watakapo wasifu kwa kuwa baba zao waliwatenda manabii wa uongo mambo hayo kama hayo anawaambia hiyo ni taswira ya manabii wa uongo watu wote wana wasifu hebu niambie unashaka kusikia mtu anakataa injiri ya mtu anaitwa makasege yoyote yule mtu angalie kati ya Kristo aliyesema haya maneno na makasege mwenye hilo kwenye huduma yake ni nada takuwa mkweli na huyo makasege ambaye watu wote wanamsifu au Kristo alisema ole wetu ole wenu watu wote wanaposi. Nafikiri ni vizuri tujifunze kumfuata Kristo. Ana macho ya rohoni kuliko mwanadamu. Mimi kazi yangu ni kuwafungulia. Okay, akalinganisha na mstari wa 22 kwenye kitabu hiki hiki sura hiyo hiyo anasema heli ninyi sikilizeni. Heli ninyi watu watakapowachukia na kuwatenga na kuwashutumu na kulitupa jina lenu nje kama neno ovu kwa ajili ya mwana wa Adam. Unaweza kuniambia kwamba hu yani kwa sababu ya Kristo watu wanamtenga, wanamkataa, wanampinga, wanafanya nini? Unaweza kuniambia kwamba hii inahusika na haya makanisa ya kina makasega hao? Hapana. Hapana. Unaweza kusema inahusika na sisi hapa. Inaweza. Asema heli yenu nini? Watu watakapokuwa wanawapinga wana, kwa sababu ya wanawada hiyo sio kazi rahisi sana. Hivi vitu kuishi tu duniani hapa sio kazi nyepesi. Muulize mtu wa Dar es Salaam, umwambie anaamka saa ngapi, anaana saa ngapi ili kuzuri aweze kuweka eh, mkono mdomoni. Eh. Je, si zaidi sana maisha yetu ya kiroho ambayo shetani anayawinda? Kama maisha ya mwilini yenyewe ni magumu ni kupambana ni, ni uwezo kabweteka ukaishi, ni kuhangaika zaidi sana kiroho. Eh. Mwe kwambi shetani hajari mtu anakufa njaa, hajari ana shiba. Anachojali ni mtu hapati uzima, hapati nuru ya Kristo. Hapo ndipo anapoamkia na kulala. Believe me. Luka 12:32. Nilikuwa kwenye Luka 6 naenda mbele kidogo. Eh. Luka 12:32 anasema msiogope enyi kundi dogo kwa kuwa baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme alikuwa alikuwa anaongelea na kundi lenye ni, ni kundi likusanyiko la kiroho ni, ni kanisa hili anasema msiogope ninyi kwa sababu wenye ninyi ni kundi dogo kigezo kimoja cha kweli cha kibiblia ni kuwa kundi dogo vile vile haina maana kwamba ikitokea mtu likawa kubwa basi limekuwa sio lenyewe lakini 
ni kuwa makini na uwezekano kwamba sio kweli ni mkubwa na vile vile sio lazima moyo wadogo alafu moyo wa Mungu hivi haina kigezo hicho cha kutosha eh kuwa ni la Mungu ni kweli inayotokana na kweli ya Mungu eh Yesu mtoa katika kitabu cha cha Yohana wa kwanza mlango msikilizaji mstari mstari wa ajabu kidogo ukiusikia uta kama una uwezo wa kutafakari uta, uta, utafakari utashangaa Yohana wa kwanza tano na tisa nasema hivi Yohana wa kwanza tano na tisa nasema hivi Yohana akinena nasema hivi katika roho anasema hivi Twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu anajijua kama Yohana na injili zake anazohubiri ni za kimungu anasema sisi ni watu wa Mungu ha, haoni aibu kujiita mtu wa Mungu anasema hivi anasema sisi tu wa Mungu na dunia yote pia hukaa katika yule movu anachomaanisha ni nini ni kwamba kuja kukutana na kundi la watu wa Mungu ni dogo dogo sehemu kubwa ya dunia inakaa katika yule movu na makanisa yao acha acha kwa sababu ungesema kwamba watu wanao watu wa makanisa ungesema kwamba ni kundi la Mungu walio baki nje ni wachache. Ni, wa, ni wachache kabisa. Si kama imeeleka hiyo hiyo hesabu. Eh. Anaposema ni kundi dogo, ni kundi je, hebu niambie ni kanisa gani kundi dogo linaloweza kuongea kama anavyoongea Yohana? Sio wengi. Hapa tulishahubiri kitabu cha Yohana kuanzia mlango wa kwanza mpaka mstari mlango wa shina moja. Kwa hiyo tunaweza kujini tunaweza tukajitabanaisha pamoja na Yohana kundi dogo anasema sisi ni wa Mungu na dunia yote pia inakaa ndani ya yule movu. Hoja ya mwisho kanisa la e, la Kibiblia e, ni kanisa lisiloweka pesa au mali na vitu vya mwilini mbele. Ha, hapo umechokoza nyuki. Umechokoza nyuki. Ukiona kanisa linaweka mbele vitega uchumi Ninaweka mbele programu za kiuchumi na fedha na ma, na nini? Hicho ni kipimo cha kwamba sio kanisa la Kimungu. Yesu anasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa sita stafungua hapo kwa ajili ya muda nataka tumalize tuondoke. Anasema Mathayo mlango wa 6:28 anasema anasema ha, eh, hakuna mtu awezae kutumikia mabwana wawili. Eh, uwezo ukatumikia uwezo ukatumikia programu za uchumi, ukatumikia majengo, ukatumikia eh sadaka 789 eh halafu ukamtumikia na Mungu haiwezekani. Utajidanganya, utawadanganya watu wako, utakuja nini? Lakini eh, Biblia inasema nyingine Biblia inasema anasema hakuna neno lililofichwa mbalo haitafunuliwa. Uliokuwa unawadanganya uongo utafika sehemu fulani utaona kanisa lisiloweka mbele fedha mali na vitu vya mwilini na ni vingi tu hata 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 hata, hata ule utajiri tu wa watu kuonekana kwa kutajiri amewekwa mbele mheshimiwa vyao vya watu ndo vinawainua watu una, yani una, unajari vitu vya kimwilimili zaidi hiyo ndo kundi moja na hilo la kuweka mali na vitu vya mwilini Tumesha yona matayo sita anasema eh haiwezekani hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili uweze kumtumikia Mungu katika kanisa lako kutumikia na hivyo vitu vingine hai haiwezekani. Yeah. By the way wewe kwambie shetani hana shida kumtumikia kumtumikia na Mungu wako ukafanya vitu kwa pamoja. Mwenye shida ni Mungu. Mungu hataki. Wewe kwambie mchepuko hauna shida mme kutumi, kulisha familia yake akalisha na mchepu kumshimpua hauna shida mwenye shida ni yule mke ndio hataki halali ah ameelewa angalau nimeongea lugha tunayoelewa naga hivi ndio mko hauna shida eh ndio shetani huyo shetani hana shida ukaenda ukasoma na biblia ukazunguka ukatangaza na nini afu kamtumikia kutumikia na mali hana shida eh Ndiyo sababu utalikuta unabarikiwa tu vizuri kwa sababu hataki utoke kwenye hilo giza. Hata kuyatia na, ma, na mambo yataenda vizuri vizuri. No, Mungu ndio hataki. Hatakubali. Tena katika kitabu cha Wafilipi mlango ule wa tatu Sijui kama ni usoma, si usome. Hebu tu usome Wafilipi 
Nangu ule wa tatu mstari wa kumina na Leo mstari mingi ya leo kitoa zekeli Nime, Nimeka sana kwenye geno jipia Kwa sababu ni mabu ya kanisa Kanisa ni kitu cha kia geno jipia Kwa geno jipia zaidi Kabla hapo likuwa ni hekalo Kwa hiyo leo tumetumia sana geno jipia Lakini e, neno lote wa mungu ni kamirifu e, Filipi tatu kumina tisa na sema hivi Tuwazio mstari wa kumina nane Anasema hivi Maana wengi huenenda Ambao nimewambia mara nyingi habari zao Jamani, nikisema hii mista nime, inaniusu mimi Nimewambia habari zao watu mara nyingi au mara chani Nuhu no, nimesema sana Anasema hivi Maana wengi huenenda Ambao nimewambia mara nyingi habari zao Na sasa nawambia hata kwa machozi Kwa kana Anasema bora nilie Haijalishu E. Kuwa anakuambia ni ujume ni wambia nini Hawa watu wa, wa, anasema Kuwa ni adui za msaraba wa kristo Kuwezu kwa adui za msaraba wa kristo Alafu kwa na ndani ya kanisa na la kristo Kanisa na kristo ni nena msaraba, msaraba wa kristo ni nini Ni chombo cha mateso e. ni, che, ni chombo cha, ku, cha, 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 cha kukushusha na kukuziri e. Sio chombo cha anasa Kanisa nino jaa, enye mboza, anasa. Uh, anasa, yani ukiita mkongo aje kanengua, tanengua mre mre. Ilimunati tuwa natamuka neno la yesu. Eh, we chukua ule wimbo wa, wa wanengua aje wa kikongo wale. Ndombo lo inaito. Alafu, weka neno yesu, yesu watacheza vizu. Nao, eh, anawambia vi. Ni adui za msaraba wa kristo, anawambia vi. Mwisho wao ni uharibifu. Mungu wao ni tumbo Makanisa ya leo Mungu wao ni tumbo e. Mungu wao ni tumbo Utukufu wao uko katika fedheha yao Wani yao mambo ya duniani Yani mipango yao ni mambo ya Ni programu za kiduniani duniani Wenye kunia mambo ya duniani Wani kwambi Nenda, nenda toka hapa zunguka Utakuta program nyingi Mipango nyingi Ni, 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 ni mambo ya dunia Sio kipimo Manake hicho ni kipimo Sio kizuri cha kikanisa Mwa kizuri ni kutokunia mambo ya Ni ya wakovu Ni ya uzima wa mirele Ni ya kupeleka njiri nyumba kwa nyumba Mta kwa mta Popote pari Ayo mambo ya uzima wa mirele Ambayo huta kuta kwenye mia za dunia Yuko pamoja nani? Nani? Anasema katika kitabu cha Ruka mlango ule wa 37 na eh, mlango wa 10. Ruka 10 ni wale kusema hivi karibu ni ngoja nisemwe kwa karibu. Yesu alikuwa anaongelea habari za maumbo wawili. Masa mkubwa na Mariamu mdogo wa. Eh, au alikuwa kinyume si mkubwa alikuwa na lakini naye anaonekana Masa na alikuwa mkubwa. Eh, na Mariamu mdogo wa. Agaenda kuwatembelea Luka kumi yo, mwisho ni pari, inapu isho. Masa, akaanza kushugulika na utumishi mwingi ku. Ana mtumikia yesu jikoni. Ana, yani kila kitu, ana hakisha kwa maisi kwa sawa. Yani, program zote tazi na waka vizuri kwenye hili kanisa. E, tuna hakisha kwa maa tunapiga rangi. Yani wako bize na shuguli za mambo ya yesu. Alafu, mariamu yeye, akaenda kakaa kwenye migu ya yesu, haka isikiliza na eno la amu. Yesu alimsifu yule Mariamu akamwambia Martha usihangaike hizo program zote 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 zinaishia hapa hili neno linadumu hata uzima wa milele hata mbinguni tutakutana nao Nenda katika kanisa ambalo wamewekeza msingi mkubwa kwenye alichowekeza msingi mkubwa Mariamu ambacho ni neno la Mungu Eh utaikuta hapa tripi hicho kitu utakikuta hapa Eh najua sio chepesi sana Eh, hey, bila sema katika kitabu cha Mathayo cha kufunga kabisa, sitafungua pale mstari maarufu anasema, "Je, itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake?" Unaenda program zote, umejenga reli, umejenga hospitali, umejenga nini? Hizo kwani mkijenga hospitali si mtakufa humo humo kwenye hospitali? Ndani ya hospitali kuna kitu kinaitwa mochuari. Kwa watu waliokufa walio walioisha wamefika mwisho wa bali yao. Si iacheni serikali fanye kazi ya hospitali. Kama mnataka kuweka hospitali basi muwasaidie watu sio mnafanya bei yake inakuwa kubwa kuliko sisi. Hebu mwe kwambie kati ya hospitali za dini na hospitali za serikali wapi kuna nafuu ya bei? Serikalini. 
Eh, lakini wanawaambia tumejenga na hospitali nini? Mmejenga matumbo yenu. Mnalisha vitambi vyenu. Amen. Bana Mungu tunakushukuru kwa jina neno la leo. Hapo tunaomba tukamata tukatawanyike na wewe tukiyatafakari haya na ukitubariki katika baraka zote zote Mungu wa mbinguni za roho za mwili ni za kiafya tuwe pamoja nasi katika yote Mungu tukushukuru Jehovah katika jina la Mungu Baba Bwana na Roho Mtakatifu Amen